Hello everyone, myself Bohit and today I am going to teach you chapter from Geography. So class 7, as you can see the chapter name is The Sun, The Moon and The Earth. But you should know what the sun is. The sun is our star. The sun is a star. The sun is a star. मून क्या है मून इज अ सेटेलाइट सेटेलाइट क्या है नेचुरल सेटेलाइट है यानी एक प्राकृतिक उपग्रह है सेटेलाइट क्या होते हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं और अर्थ क्या है प्लैनेट है तो बेसिक आपको समझ में आ गया कि सन स्टार है मून हमारा सेटेलाइट है नेचुरल सेटेलाइट है और अर्थ हमारा प्लैनेट है तो मून घूमता है अर्थ के चारों तरफ और अर्थ घूमती है सन के चारों तरफ तो ये तीनों आपस में क्या है बंधे हुए हैं तो ये प्लैनेट है ये सेटेलाइट है और ये हमारा स्टार है अब सूरज को प्यार से सूरज चाचू भी बोलते हैं मून को प्यार से चंदा मामा भी बोलते हैं अर्थ को भी माँ बोलते हैं हमारी धरती माँ ये बहुत बचपन में पुराना गाना था चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के तो उसमें यही है कि जो चांद से हमारा एक जो मून से हमारा जो एक लगाव है वो हमने इस तरह से लिया है कि वो हमारे मतलब हमारे परिवार का हिस्सा है अब ये जो गाना है चंदा मामा दूर के आपको दिखाता हूँ तो इसकी जो वर्डिंग्स थी उसमें यही बताया गया कि चांद जो मून है हमारे क्लोज है वो तो हमारी फैमिली तो ये जो आ, मैंने अभी आपको एक वीडियो सॉन्ग दिखाया इसको दिखाने का मकसद यही था कि हमारे लिटरेचर में हमारे हिस्ट्री में हमने मून को एक फैमिली की तरह माना है कि मून हमारे मामा है चंदा मामा है अर्थ हमारी माँ है और सन को हमने चाचा बोल दिया तो ये अंकल है मेटरनल साइड के और ये अंकल है मेटरनल साइड के और ये हमारी अर्थ माँ है मदर मदरलैंड तो ये तीनों जैसे मैंने बोला कि आपस में कनेक्ट है अब अर्थ क्या है जब सन के चारों तरफ घूमती है तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट जिस पाथ में वो घूम रही है सन के चारों तरफ उसको हम बोलेंगे आर्बिट के अंदर घूम रही है अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि मून की यहाँ पे मून की भी आर्बिट दिखाई गई है ये मून की आर्बिट है वैसे इसी तरह से अर्थ की आर्बिट भी होगी अर्थ सेंटर में सन होगा और अर्थ उसके चारों तरफ घूम रही होगी और मून का ऑर्बिट मून अपने ऑर्बिट में घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ और अर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रही है सन के रेस्पेक्ट में ठीक है अब यहाँ पे बताया है कि पेरीजी एंड अपोजी अब ये पेरीजी अपोजी क्या है पेरीजी का मतलब है कि जब मून अर्थ के सबसे क्लोज होता है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है और ये एपो जी क्या है एपो जी है सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ है मून और ये कितनी है अगर हम किलोमीटर में देखें तो ये चार लाख सात हजार किलोमीटर केवल बस अच्छा इतना इजी है ना वहां पर पहुंचना अच्छा आपको पुणे से दिल्ली जाना है या पुणे से आपको सपोज करिए चेन्नई जाना है कितना किलोमीटर होगा हजार दो हजार है ना तीन हजार पूरे इंडिया में मान लेते हैं तीन से चार हजार तक की जर्नी भी किसी किसी ने की होगी बाय रोड बाय ट्रेन और बाय प्लेन लेकिन ये चार लाख तक के लिए कोई प्लेन जाता है हाँ प्लेन जाते हैं लेकिन वो ऑर्डनरी प्लेन नहीं है दे आर नॉट दे आर नॉट ऑर्डनरी प्लेन दे आर स्पेस क्राफ्ट तो चार लाख सात हजार किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमें क्या भेजना पड़ेगा स्पेस क्राफ्ट भेजना पड़ेगा लेकिन हम इसमें नहीं भेजते क्यों क्योंकि हम ये डिस्टेंस करते हैं क्यों क्योंकि हमारा जो पेट्रोल तो नहीं पड़ता उसमें जो भी हमारा फ्यूल पड़ता है जो स्पेशल स्पेस क्राफ्ट के लिए तैयार किया जाता है वो हमारा कम लगेगा बचेगा क्यों बचेगा क्योंकि ये चार लाख सात हजार है और ये कितना है तीन लाख छप्पन हजार तो फोर्टी फोर थाउजेंड इधर बच गया और सेवन थाउजेंड उधर तो हमने कितने किलो डिस्टेंस बचा सकते हैं हम तो हम बचा सकते हैं टोटल अपनी फिफ्टी की डिस्टेंस बचा सकते हैं तो वो फिफ्टी वन थाउजेंड डिस्टेंस बचाने के लिए 
क्या करते हैं हम लोग हम लोग पैरी जी जब का टाइम आता है तब हम अपने स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं अगर कोई मंगल मिशन है है ना लास्ट टाइम इंडिया ने किया था मंगल मिशन तो ये तो हो गई हमारी एक बात कि कैसे अर्थ के और मून के बीच में शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आती है अब बात आती है कि जब मून की जो हमें डिफरेंट डिफरेंट फेज दिखते हैं मतलब मून की जो डिफरेंट डिफरेंट हमको फेज दिखते हैं कभी आज ऐसा दिख रहा है कभी वो हाफ मून दिखता है कभी वो फुल मून दिखता है न्यू मून डे होता है फुल मून डे होता है ठीक है तो ऐसा क्यों होता है तो देखिए ये बीच में अर्थ है और मून घूम रहा है मून के ऊपर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसी की वजह से देखिए सन की रेस पड़ रही है इस तरफ तो जिस जिस पार्ट पे सन की रेस पड़ती है वही पार्ट हमें अर्थ से विजिबल होता है अब ये अर्थ का सपोज करें इस वाले पार्ट में भी रात है तो इसको क्या दिखेगा अब इसके इतने पार्ट में पड़ रही है लाइट तो इतनी हमें दिखेगा अब यहाँ पे वैसे दिखा रहे तो आधे में पड़ रही है लेकिन हमें पूरा मून दिखेगा नहीं पूरी एक साइड दिख रही है तो और एक दिन जब हम इस तरफ होंगे और सन के इधर वाले मून के इस वाले पोर्शन में क्या लाइट पड़ रही है एंड दैट पोर्शन इज नॉट गेटिंग लाइट तो ये हमें क्या होगा विजिबल नहीं होगा तो न्यू मून डे को हमें क्या है मून विजिबल नहीं है क्योंकि मून के दूसरे साइड में लाइट पड़ रही है जबकि इधर क्या है फुल मून डे को हमारी इस वाले पार्ट पे ही लाइट पड़ रही है तो हमें ये वाला पार्ट दिखेगा फुल मून हो जाएगा तो फुल मून डे को हिंदी में पूर्णिमा की रात बोलते हैं और न्यू मून डे को हिंदी में अमावस्या की रात बोलते हैं इसके बीच में जो भी प्लेसेस आती हैं मतलब जो भी पोजीशन आती हैं मून की उसके जितने पार्ट पे सबकी लाइट पड़ती है हमें उतना ही पार्ट विजिबल होता है चलिए मैं आपको एक फोर्टीन फेजेज ऑफ जो टोटल चौदह कलाएं होती हैं मून की उसके ऊपर एक पीपीटी जैसा कुछ वीडियो जैसा कुछ दिखाता हूँ ये अभी आपको पढ़ाना है लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसका टर्न आए तो ये है वीडियो में फोर्टीन फेजेज ऑफ मून की बात हो Doesn't the sky look lovely at night? See the stars shining brightly, and look how beautiful the moon is. Oh yes, the moon is completely circular today. This is called the full moon. I never understand why the moon plays hide and seek with us. I could not find the moon in the sky a few nights back. Ah, do you know why that happens? The moon keeps on changing its shape because of its revolution around the earth. The different shapes of the moon are called the phases of the moon. Phases of the moon? Yes, the revolution of the moon around the earth makes the moon appear as if it is changing shape in the sky. From the earth, we see the moon grow from a thin crescent to a full disk, and then shrink back to a thin crescent. Now you can see. Now, इसमें बता रहे हैं कि हमें कितनी faces दिखती हैं. ये देखिए one, two, three, and this side three, और ये हो गया seven. और यही सब फिर repeat होती हैं. तो total fourteen faces हो जाती हैं moon की. Now the hemisphere में जो देख रहा है, और फिर वही हमें दिखेगा southern hemisphere में. फेजेज ऑफ द मून एस सी इन द एन एच एंड इन द एस एच कौन कौन सी है वेनिंग क्रिशेंट है फर्स्ट क्वार्टर वेसिंग गिबोस फुल वेनिंग गिबोस लास्ट क्वार्टर एंड वेनिंग क्रिशेंट अगेन बिफोर वैनिशिंग फॉर अ फ्यू डेज Let us wear our astronaut suits and go to the sky to understand the different phases of the moon. Oh wow! I am so excited! And don't forget to wear your goggles. They will protect your eyes from the ultraviolet rays of the sun. Oh, the view is so wonderful. Hmm. Now you can see that the different phases of the moon are produced because of the alignment of the sun, moon, and the earth. 
I have learnt on MakeMeGenius.com that the moon shines by reflecting light of the sun. Our real reflects the light from the sun. The part of the moon. This is the same diagram which is in your book. अब ये एक तरफ सन की लाइट आ रही है और इधर मून के बुर्स वो जो एक्चुअल पार्ट है जो रियल पार्ट है इसके ऊपर लाइट पड़ रही है जो अगर हम स्पेस से देखें लेकिन उसका जब लाइट पड़ रही तो हमें क्या पोर्शन विजिबल हो रहा है हमें ये वाला पोर्शन विजिबल हो रहा है कि भाई इस समय हमारे लिए क्या है कि बिल्कुल हमारे लिए रात है मैं चांद नहीं दिख रहा तो ये वो रियल पार्ट है जिनके ऊपर सन की लाइट पड़ रही है और जैसे आधे पार्ट पर सन की लाइट इस तरफ पड़ रही है लेकिन बैक साइड पे जो हमें विजिबल है वो हमें नहीं दिखेगा क्योंकि इस समय क्या हो रहा है क्योंकि ये सपोज करिए नाइट वाले यहाँ पे तो नाइट वालों को क्या कुछ नहीं दिखेगा और डे वालों को तो वैसे कुछ नहीं दिखेगा ठीक है क्योंकि सन की लाइट इतनी तेज होगी लेकिन यहाँ से ये न्यू मून डे हो जाएगा और जब ये पोजिशन इधर से घूम के जो सपोजिट आएगी तो ये हो जाएगा न्यू मून डे तब ये हो जाएगा फुल मून सॉरी फुल मून डे यानी पूर्णिमा की रात और न्यू मून डे यानी अमावस्या की रात यानी हमें जब नहीं दिखेगा तो ये फुल मून डे है और ये न्यू मून डे है ठीक है तो न्यू माने अमावस्या जब नहीं दिखता है और फुल माने जो मैं दिखता है पूर्णिमा की रात Facing the sun is always lit up, and the part facing away from the sun is in darkness. So, it is like a torchlight falling on one side of a soccer ball, right? Yes, you are correct. So we can say that the lunar phase is the amount of moon we can see from the Earth, depending upon how much it is lit up by the sun. And this amount changes every day. Yeah, the phases of the moon depends on the moon's position in relation to the Earth and the Sun. Wow, you are right. As the moon makes its way around the Earth, we see the bright parts of the moon's surface at different angles. These are called phases of the moon. I was wondering. How many phases of the moon are there, and what are they called? They are called phases of the moon. To the moon, we can see increasing or decreasing new moon, waxing crescent, first quarter, waxing gibbous, full, waning gibbous, last quarter, and waning crescent. Oh, I'm confused. Can you repeat it? Why not? Let us have a look again and understand it. No problem. Now look carefully. Phase one is called the new moon. In this phase, we cannot see any part of the illuminated half of the moon. Phase two is. So today, थोड़ा सा आप लोगों ने समझा कि fourteen phases moon कैसे होते हैं. और ये मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश की 